హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ ఆర్ ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్విక్ రివిజన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ క్వశ్చన్ తులసి రావు అనే ప్రముఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపారవేత్త ఇటీవల మరణించారు ఆయన ఈ ఈ క్రింది ఏ ప్రముఖ పాల ఉత్పత్తుల సంస్థకు చైర్మన్గా ఉన్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు విశాఖ విశాఖ పాల ఉత్పత్తులకు నెక్స్ట్ స్మార్ట్ నగరాల పథకం కింద నిర్మించిన రాజ్యాంగ పార్క్ మూడవ తేదీ జనవరిన రాష్ట్రపతి గారు ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఆన్సర్ రాజస్థాన్ జైపూర్లో నెక్స్ట్ ఏ రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్స్పై ట్రిపుల్ టెస్ట్ సర్వే చేయాలని ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశించింది అది ఏ రాష్ట్రంలో ఆప్షన్ త్రీ ఉత్తరప్రదేశ్లో నెక్స్ట్ ఇటీవల ప్రారంభమైన ఎనిమిది లైన్ ఎయిట్ లైన్ కేబుల్ వంతెన ఎక్కడ కలదు గోవాలో ప్రతి ఏటా ప్రధానమంత్రి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం ఢిల్లీలో తాల్ కఠోరా ఇండోర్ స్టేడియంలో ఎప్పుడు నిర్వహిస్తున్నారు జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీన నెక్స్ట్ బీహార్ రాష్ట్ర ఐకాన్గా ఎవరిని ఏ గాయనిని ఎన్నికల సంఘం నియమించింది మైథిలి ఠాకూర్ను నెక్స్ట్ సియాచిన్ యుద్ధ భూమిలో నియమితులైనటువంటి మొదటి మహిళా అధికారి ఎవరు శివ చౌహాన్ నెక్స్ట్ కిటాబ్ కోల్కత్తా కార్యక్రమంలో ఎవరు రచించిన అంబేద్కర్ ఏ లైఫ్ అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఆప్షన్ టు శశి తరూర్ రచించిన నెక్స్ట్ ప్రముఖ వ్యక్తి సుమిత్ర సేన్ కన్ను మూసారు వీరు ఏ రంగానికి చెందినవారు ఆన్సర్ సంగీత విద్వాంసురాలు నెక్స్ట్ దిగ్గజ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు క్రిస్టియన్ రొనాల్డో ఇక నుండి ఏ దేశానికి చెందిన ఫుట్బాల్ క్లబ్ అల్నా సర్కు ఆడబోతున్నట్లు ప్రకటించారు ఆన్సర్ సౌదీ అరేబియాకు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మౌలిక సదుపాయాల రంగాన్ని పెంచడానికి భారతదేశం దేనితో రుణ ఒప్పందాలపై సంతకం చేసింది ఆన్సర్ ఏసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకుతో నెక్స్ట్ స్టీల్ ఆర్చ్ సియోమ్ వంతెనను ఎవరు ప్రారంభించారు రాజ్నాథ్ సింగ్ నెక్స్ట్ బిఎస్ఎఫ్ జవాన్ల కోసం ఏ సరిహద్దు ప్రాంతంలో కాంక్రీట్ బంకర్లు నిర్మించాలని భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అది ఏ సరిహద్దు ప్రాంతంలో గుజరాత్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో నెక్స్ట్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్లో ఆసియా పసిఫిక్ పోస్టల్ యూనియన్ బాధ్యతలను ఏ దేశం తీసుకుంది ఏ దేశం తీసుకుంటుంది ఆస భారతదేశం నెక్స్ట్ భారత కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ బిఆర్ఓ నిర్మించినటువంటి బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్మించినటువంటి ఎన్ని ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు ఆన్సర్ ఇరవై ఏడు ప్రాజెక్టులను నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో భారతదేశ వినోద రంగం ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరవచ్చని క్రిసిల్ సంస్థ అంచనా వేసింది ఆన్సర్ ఒకటి పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరవచ్చని నెక్స్ట్ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము ఏ రాష్ట్రంలో ఇటీవల స్మార్ట్ నగరాల పథకం కింద నిర్మించిన రాజ్యాంగ పార్కును ప్రారంభించారు ఆన్సర్ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ ఏ తేదీ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధం అనేది అమల్లోకి రానుంది ఆన్సర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి నెక్స్ట్ విదేశీ భారతీయులకు అత్యున్నత గౌరవం ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కోసం ఎంతమందిని భారత ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది ఇరవై ఏడు మందిని నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ డైరెక్టర్గా ఏ మాజీ క్రికెటర్ను ఎంపిక చేయడం జరిగింది సౌరవ్ గంగూలీని నెక్స్ట్ భారత రక్షణ శాఖ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో నిర్మించిన వంద మీటర్ల ఉక్కు వంతెనను సైన్యం కోసం వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చింది 
ఆన్సర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిర్మించిన నెక్స్ట్ వన్ క్రొయేషియా ఏ తేదీ నుండి యూరోను తర తన కరెన్సీగా స్వీకరించింది మరియు యూరోజోను యూరోజోన్ను ఇరవయవ సభ్య దేశంగా మార్చింది ఆన్సర్ జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడున నెక్స్ట్ వన్ ఏ సంస్థ స్మార్ట్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఆన్సర్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేద సైన్సెస్ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గడిచిన మూడున్నర సంవత్సరాలలో ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలను పింఛన్లపై ఖర్చు చేసినట్లు ప్రకటించింది అరవై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను నెక్స్ట్ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ డబ్ల్యూటీఓ ఆవిర్భవించే జనవరి ఈ జనవరి ఒకటవ తేదీ నాటికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తయింది డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆవిర్భవించి ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తయింది జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకి ఆన్సర్ ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ భారత్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ నూట ఎనిమిదవ సమావేశాల్లో ఇటీవల ఏ మతానికి చెందిన బంగారు సిరాతో రాసినటువంటి అరుదైన ఆ మత పవిత్ర గ్రంథాన్ని ప్రదర్శనకు ఉంచారు అది ఏ మతానికి చెందిన ఆన్సర్ ముస్లిం నెక్స్ట్ భారతదేశంలో గిడ్డంగుల పర్యవేక్షణ కోసం ప్రత్యేక డ్రోన్లను ఏ వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించారు ఐఐటి గువహటి శాస్త్రవేత్తలు నెక్స్ట్ వరల్డ్ బ్యా వరల్డ్ బాక్సింగ్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ మారిసియో సులైమాన్ ఏ సంవత్సరం నుంచి ట్రాన్స్జెండర్ కేటగిరీని ప్రవేశపెడతామని ప్రకటించారు ఏ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం నుంచి నెక్స్ట్ భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని నెలల పాటు ఆర్బీఐతో చర్చించకనే నోట్ల రద్దు విధా నోట్ల రద్దు విధానాన్ని చేసిందని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా తన తీర్పులో ప్రకటించింది చర్చించాకనే ఆన్సర్ ఆరు నెలలు ఓకే భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరు నెలల పాటు ఆర్బీఐతో చర్చించినాకనే నోట్ల రద్దు విధానాన్ని చేసిందని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల ఏ దేశంలో ముప్పై వేలకు పైగా ఉద్యోగార్థులు ఒక స్టేడియంలో కూర్చొని ఉద్యోగ పరీక్షను రాయటం ప్రసార మాధ్యమాల్లో విశేషంగా వచ్చింది అది ఏ దేశంలో ఆన్సర్ పాకిస్తాన్లో నెక్స్ట్ కౌస్తవ్ చటర్జీ భారతదేశం యొక్క ఎన్నవ గ్రాండ్ మాస్టర్ అయ్యారు డెబ్బై ఎనిమిదవ నెక్స్ట్ ఎవరు మార్చి ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జేసన్ మూ నెక్స్ట్ వన్ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజ్వల ఛాలెంజ్ని ప్రారంభించింది గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై గణాంకాల ప్రకారం భారత్ రష్యాల మధ్య వ్యాపారాల విలువ ఎన్ని కోట్ల డాలర్లుగా ఉంది ఆన్సర్ పదకొండు వందల కోట్ల డాలర్లుగా నెక్స్ట్ ప్రపంచ క్రికెట్లో తొలిసారిగా ప్రస్తుతానికి భారత్ తరఫున ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ ఆటాడుతున్న అభిమన్యు ఈశ్వరన్ పేరు మీద ఉన్నటువంటి క్రికెట్ స్టేడియంను నెలకొల్పారు అయితే ఈ ఆటగాడు ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన భారత యువ క్రికెటర్ ఆన్సర్ పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన నెక్స్ట్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా యూపీఐ ద్వారా డిసెంబర్ నెలలో భారతదేశ చెల్లింపులు ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు చేరాయని సంస్థ ప్రకటించింది పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు నెక్స్ట్ పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత చలామణిలో ఉన్న నగదు ఎంత శాతం పెరిగిందని ఆర్బీఐ ప్రకటించింది ఆన్సర్ ఎనభై మూడు శాతం నెక్స్ట్ ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఏ దేశంలో జరగనుంది 
అంత స్విట్జర్లాండ్లో నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ రెండవ తేదీ నాటికి భారత్లో చలామణిలో ఉన్న నోట్ల విలువ ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరిందని ఆర్బీఐ ప్రకటించింది అంసర్ ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరిందని నెక్స్ట్ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పద్దెనిమిదవ జాతీయ స్కౌట్ మరియు గైడ్ జంబూరీని ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభిస్తారు అంసర్ రాజస్థాన్లో నెక్స్ట్ వరల్డ్ ర్యాపిడ్ మరియు వరల్డ్ బ్లిడ్జ్ చెస్ టైటిళ్లను గెలుచుకున్న క్రీడాకారుడెవరు మాగ్నస్ కాల్సన్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ బ్లెండింగ్ ఆపరేషన్ను ఎన్టీపీసీ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించింది గుజరాత్లో నెక్స్ట్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు హాంగ్ జూ జియోన్ నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి నివాస భూమి హక్కుల పథకం ముఖ్యమంత్రి నివాస భూమి హక్కుల పథకం దేనిలో ప్రారంభమైంది ఆన్సర్ ఎక్కడ ప్రారంభమైతే అయిందంటే మధ్యప్రదేశ్లో నెక్స్ట్ ఎవరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది అది ఎవరిని బెంజమిన్ నెతన్యాహు దంపతులను నెక్స్ట్ ప్రొఫెసర్ చెన్నుపాటి జగదీష్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ పురస్కారాన్ని నెక్స్ట్ పర్యాటకులకు పర్యాటకులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఏ దేశ ప్రభుత్వం మద్యం విక్రయాలపై ఇప్పటిదాకా విధిస్తున్నటువంటి ముప్పై శాతం పన్నును పూర్తిగా రద్దు చేసింది ఆన్సర్ దుబాయ్ దేశ ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ నీటిలో సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్లు ఇతర కాలుష్య కారకాలను వేగంగా వడకట్టే సరికొత్త వ్యవస్థను డిజిఐఎస్టి అనే సంస్థ శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధించారు వారు ఏ దేశానికి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఆన్సర్ దక్షిణ కొరియాకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు నెక్స్ట్ ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ఎవరు ఆన్సర్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా నెక్స్ట్ నోట్ల రద్దు నోట్లు నోట్ల నోట్లు రద్దు చేసిన నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఐదుగురు సభ్యుల ధర్మాసనం సమర్థించింది నాలుగు ఈస్ట్ ఒకటి మెజారిటీతో అంటే అందులో ఒక న్యాయమూర్తి దీనిని వ్యతిరేకించారు అయితే ఆ న్యాయమూర్తి ఎవరు ఆప్షన్ టు జస్టిస్ నాగరత్న నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో తొలిసారిగా అంతరిక్షంలో సినిమా షూటింగ్ జరుపుకున్న తొలి సినిమాగా ద ఛాలెంజ్ అనే సినిమా రికార్డును సృష్టించింది అయితే ఈ సినిమా ఏ దేశానికి చెందింది రష్యా నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల రాష్ట్ర పండుగగా ఏ కవి జయంతిని జన జనవరి పంతొమ్మిదవ తేదీన నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది అది ఏ కవి యొక్క జయంతిని ఆప్షన్ త్రీ యోగి వేమన జయంతిని నెక్స్ట్ జాతీయ నాబార్డ్ క్రాఫ్ట్స్ మేళా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎక్కడ జరగనుంది విజయవాడలో నెక్స్ట్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ ఎన్ని రోజుల వరకు ఉచితంగా అందించాలని నిర్ణయించింది ఒక సంవత్సరం పాటు ఆన్సర్ ఒక సంవత్సరం నెక్స్ట్ సేంద్రియ వ్యవసాయంలో దేశంలో ఏ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ క్రైస్తవ మత మత పెద్ద బెనిడిక్ట్ ఇటీవల మరణించారు వీరు ఏ దేశానికి చెందిన వారు జర్మనీకి జర్మనీ నెక్స్ట్ దక్షిణాది రాష్ట్రాల జల వనరుల మంత్రుల సదస్సు ఐదు ఆరవ తేదీలలో జరగనుంది జనవరి ఐదు ఆరవ తేదీలలో జరగనుంది అది ఎక్కడ 
ఆన్సర్ భోపాల్లో జరగనుంది నెక్స్ట్ అండి భారతదేశంలో ఎగిరే పక్షులలో అతిపెద్ద పక్షి బట్టమేక పక్షి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో బట్టమేక పక్షులు ఎన్ని ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ నూట ఎనభై నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో పాలన వ్యవహారాలన్నీ ఈ ఆఫీస్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి ఈ ఆఫీస్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి ఇది ఇది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది ఆన్సర్ జనవరి పదకొండవ తేదీ నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా ఉపాధి కల్పించే సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ఎంఎస్ఎంఈ వారి పార్కును ఎక్కడ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అనకాపల్లి కోడూరులో నెక్స్ట్ ఏ నగరంలో నూట ఎనిమిదవ జాతీయ సైన్స్ కాంగ్రెస్ను జనవరి మూడవ తేదీన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు అది ఏ నగరంలో నాగపూర్ నగరంలో నెక్స్ట్ ప్రపంచ బ్రెయిలీ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు జనవరి నాలుగవ తేదీ భారతీయ యూత్ వెయిట్ లి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన సేనాపతి గురు నాయుడు స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించారు వరి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు నెక్స్ట్ వన్ ఎలైట్ పురుషుల జాతీయ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలలో పోటీలు అనేవి ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి హర్యానాలో నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల పదిహేనుతో పోలిస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని కోట్ల మంది ఆకలితో అలమటించేవారు పెరిగారని ప్రపంచ ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ వెల్లడించింది ఆన్సర్ పద్దెనిమిది కోట్ల మంది పెరిగారని నెక్స్ట్ వన్ ఒడిశాలోని రూర్కెలాలో ఎన్ని సంవత్సరాల ఈశ్వర్నాథ్ గుప్తా అనే వృద్ధుడు ఆరు నిమిషాల ముప్పై ఆరు సెకండ్ల పాటు షీర్ శాసనం వేసి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానాన్ని సంపాదించారు వీరు ఎన్ని సంవత్సర ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు వారు ఆన్సర్ ఎనభై ఆరు నెక్స్ట్ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం అందించే బహుజన బంధు పురస్కారానికి ఈ ఏడాది ఏ తెలుగు వ్యక్తి ఏ తెలుగు వ్యక్తికి అందించారు ఆన్సర్ వి కృష్ణమోహన్ రావుకు నెక్స్ట్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో నరభక్ష చిరుత పులిని వేటాడేందుకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారత్లో పేరు ప్రతిష్టలు పొందిన వేటగాడు నవాబ్ అలీ ఖాన్ను ఆ చిరుతను చంపడానికి నియమించింది ఆన్సర్ జార్ఖండ్లో జార్ఖండ్కు చెందిన నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ కస్టడీలో ఉన్న ఎంతమంది భారతీయులని విడిపించాల్సిందిగా భారత ప్రభుత్వం పాక్ను విజ్ఞప్తి చేసింది ఆన్సర్ ఆరు వందల ముప్పై మూడు మందిని నెక్స్ట్ కేరళలో జరిగిన జాతీయ జూనియర్ జిమ్నాస్టిక్స్లో ఎవరు ఆల్రౌండ్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకొని మొత్తం నలభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఐదు స్కోర్తో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు వారెవరు నిష్కా అగర్వాల్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ తృణ ధాన్యాల ఉత్పత్తిలో భారతదేశ వాట ఎంత శాతంగా నమోదైంది ఇరవై శాతం నెక్స్ట్ 
ఇండియా ఓపెన్ ప్రపంచ టూర్ సూపర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో ఎవరు విజేతలుగా నిలిచారు ఆన్సర్ కుండ్లావుత్ విదిత్ సర్న్ థాయిలాండ్కు చెందినవారు ఆన్స్ యంగ్ కొరియాకు చెందినవారు ఇద్దరు కూడా విజేతలుగా నిలిచారు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండియా ఓపెన్ ప్రపంచ టూర్ సూపర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో కుండ్లావుత్ విదిత్ సర్న్ ఆన్స్ యంగ్ వీరు విజేతలుగా నిలిచారు ఈ ఇద్దరు కూడా పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో కుండ్లావుత్ ఇరవై రెండు ఇరవై పది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పన్నెండుతో టాప్ సీడ్ విక్టర్ ఆక్సెల్సెన్ వీరిపై అదేవిధంగా మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో రెండో సీడ్ సియంగ్ పదిహేను ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పదహారు ఇరవై ఒకటి పన్నెండుతో టాప్ సీడ్ అకానే యమగుచిపై గెలిచి టైటిళ్లను సాధించారు నెక్స్ట్ వన్ ఏ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు రీడ్ హేస్టింగ్స్ సిఈఓ పదవి నుంచి వైదొలిగారు వీరు ఏ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు ఆన్సర్ నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇంక్ సహ వ్యవస్థాపకుడు రీడ్ హేస్టింగ్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నుండి వైదొలిగి స్ట్రీమింగ్ సేవ యొక్క పగ్గాలను దీర్ఘకాల భాగస్వామి మరియు సహ సిఈఓ టెడ్ సారండోస్ మరియు కంపెనీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేగ్ పీటర్స్కు అప్పగించారు అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో డివిడి ద్వారా మెయిల్ వ్యాపారం వలె నెట్ఫ్లిక్స్ను సహ వ్యవస్థాపన చేశాడు నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన జరిగేటటువంటి అంతర్జాతీయ విద్యా దినోత్సవాన్ని యునెస్కో ఎవరికి అంకితం చేయాలని నిర్ణయించింది ఆన్సర్ ఆఫ్ఘన్ బాలికలు మరియు మహిళలకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యునెస్కో రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన జరిగే అంతర్జాతీయ విద్యా దినోత్సవాన్ని ఆఫ్ఘన్ బాలికలు మరియు మహిళలకు అంకితం చేయాలని నిర్ణయించింది యునెస్కో ప్రకారం ప్రస్తుతం పాఠశాల వయస్సు గల ఆఫ్ఘన్ బాలికలు మరియు యువతులతో యువతులలో ఎనభై శాతం మంది తాలిబాన్ పాలనలో పాఠశాలలకు దూరంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు మాధ్యమిక పాఠశాలలు మరియు విశ్వవిద్యాలయాలలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిజినెస్ ట్వంటీ అంటే బి ట్వంటీ ప్రారంభ సమావేశం ఏ నగరంలో నిర్వహించబడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాంధీనగర్లో గాంధీనగర్లో నిర్వహించబడుతుంది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ భారతదేశం యొక్క జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా జనవరి ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్య గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో బిజినెస్ ట్వంటీ దీన్నే మనం బి ట్వంటీ అని కూడా పిలుచుకుంటాము అయితే ఈ బి ట్వంటీ ప్రారంభ సమావేశం జరుగుతుంది లీడర్స్ సమ్మిట్కు ముందు జీ ట్వంటీకి సమర్పించవలసిన విధాన సిఫారసులను రూపొందించడానికి ఇది నిర్వహించబడుతుంది మరియు భారతదేశం యొక్క జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా రాష్ట్రం నిర్వహించబోతున్న పదిహేను ఈవెంట్లలో ఇది మొదటిది నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ జనరల్ మరియు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ జనరల్ మరియు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు కాన్ఫరెన్స్లో ప్రధాని నరే నరేంద్ర మోదీ గారు పాల్గొన్నారు మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సును హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రారంభించారు పోలీసింగ్ మరియు భద్రత సైబర్ క్రైమ్ పోలీసింగ్లో సాంకేతికత తీవ్రవాద వ్యతిరేక సవాళ్ళు వామపక్ష తీవ్రవాదం సామర్థ్య పెంపుదల మరియు జైలు సంస్కరణల్లో భవిష్యత్తు థీమ్లపై ఈ సమావేశం చర్చలను ఈ సమావేశంలో చర్చలు జరిగాయి నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు షూటింగ్ ప్రపంచ కప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఎవరు వ్యవహరించనున్నారు ఆప్షన్ టూ న్యాయం ఏకే సిక్రి 
దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అర్జన్ కుమార్ సిక్రీని 